हेलो एवरीवन बस दो मिनट दो क्या हाल है सभी का बढ़िया कैसी तैयारी चल रही है गुस्सा गुस्सा तो तभी हट गया था आप क्या गुस्सा थोड़ी रहेंगे आपसे अपनों से कौन गुस्सा रहता है हाँ आप लोगों से क्यों गुस्सा होएंगे? <laughs> कहा जाएंगे गुस्सा होके और आपसे थैंक यू मैम मुझे पेपर देने में बहुत डर लग रहा है धनजीत जी डर के आगे जीत है डर लग रहा है इसका मतलब आप प्रिपरेशन कर रहे हो इसका मतलब आपने कुछ तो पढ़ा है बी पॉजिटिव ऑलवेज है ना डर लग रहा है इसका मतलब आप कहीं ना कहीं मेहनत तो कर रहे हो ना सो so, डर से डरो मत इसको पॉजिटिविटी में चेंज करो तो मैं तो हर हर महादेव जी थोड़ा सा आज हम लेट हो गए कोई बात नहीं आज क्लास लिया आपने आठ से दस ये बताओ किस किस ने अरे हो गई क्लास मैराथन मैंने कल कहा तो था सुबह आठ बजे मैराथन है जिन्होंने नहीं किया ना आज कर लेना तुमको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी उससे आठ बजे हो गई है सुबह एट ए अभी मैराथन करके ही तो आ रही हूँ हिंदी क्लास था कोई नहीं आप आप कोई बात नहीं जो नहीं कर पाए टाइम पूरा दिन पड़ा है पर कर जरूर लेना सैटरडे है संडे है कर जरूर लेना ध्यान से क्योंकि प्रीवियस ईयर सॉल्व कराया है तो ध्यान से आपको करना जरूर है ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है और वहीं पर एक लिंक अटैच कर दिए वहीं से पी मिल जाएगी उसको डाउनलोड कर लेना और आराम से पढ़ लेना कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना है ना 
बस एक मिनट रुक जाओ जी कहा पर यूट्यूब पर बिहार अड्डा के यूट्यूब चैनल पर कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि प्रभु मुझे उठा लो <laughs> मैम आज आप ब्यूटीफुल लग रही हैं ऐसा कुछ नहीं है कल तुम इन्हीं बालों खुले बालों को काली माता का नाम दे रहे थे <laughs> हाँ एक तो रंग काला ऊपर से भयंकर रूप <laughs> मेरे को भी हंसी आ गई कोई बात नहीं नारी के सारे स्वरूप होते हैं वो लक्ष्मी भी होती है वो सरस्वती भी होती है वो काली भी होती है <laughs> लक्ष्मी कब बनती हूँ जब पूरा महीना पढ़ाने के बाद पैसा आता है <laughs> और सरस्वती कब बनती हूँ जब पूरे महीने ज्ञान दिया जाता है <laughs> और काली कब बनती हूँ जब तुम मेरे को गुस्सा दिलाते हो डांट लगाते हो डांट मारती हूँ तो वो काली का रूप होता है सो ये आज आपने तीनों रूप देखे हुए हाँ चलो फाइनली आपको भी तो धन चाहिए ना धन धन कमाना चाहिए यस yes. जब तक आप धन नहीं कमाएंगे तब कपड़े अच्छे अच्छे कैसे पहनोगे या अच्छी अच्छी जगह कैसे घूमोगे ओवरऑल बात ये है धन का मतलब यही नहीं होता लोभ है यार दुनिया इतनी बड़ी है एक जन्म मिला है घूमो घर वालों को घुमाओ घर वालों को खूब पैसा दो खूब पैसा दो मजे रहे कुछ कहे ही ना इतना पैसा घर वालों को दे दो मम्मी पापा को दे फील लाइक बढ़िया जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी जो करना है कर है ना चलिए तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंजेक्शन इंग्लिश में मेन मेन क्वेश्चन एग्जाम में कहा से आएगा यस बता देती हूँ चलो मेन मेन टॉपिक एक बार आपको बता देती हूँ जिससे आप एक एक क्विक रिवीजन कर लेना बेसिक कल सेवन पी में मैंने एक छोटा एक एक मैं uh, कल जो सेवन पी क्लास हुई थी उस सेवन पी क्लास में कल मैंने नाउन के कुछ ऐसे क्वेश्चन डाले थे जो एग्जाम में आए हैं प्रोनाउन के कुछ क्वेश्चन दिए थे वर्ब के दिए थे एंड आई थिंक क्वेश्चन और भी थे ध्यान नहीं मेरे को तो कल वाला जो था वो टॉपिक वाइज ही इम्पोर्टेंट था और आज का जो हमारा सेशन रहा दस बजे वाला वो प्रॉपर मॉक टेस्ट था जहाँ पे एक लेवल अच्छा मिला फोर्टी क्वेश्चन अराउंड में करा पाई क्योंकि लेवल बहुत अच्छा खासा था और ये लेवल काफी इजी था और ये लेवल काफी टफ था तो आप दोनों ही मोड को कर लेना अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या हो सकते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है नाउन है और नाउन में जो आपको ध्यान से अगर आपके पास ल्यूसेंट बुक है तो आप ध्यान से वहां से एक तो कलेक्टिव uh, नाउन को पढ़ लेना जेंडर को वहां से पढ़ लेना एंड जो प्लिरल होते हैं इनको कवर कर लेना जब आपको फुर्सत मिल जाए कभी भी तो कलेक्टिव नाउन पर एक निगाह आपको डालनी है जेंडर पर आपको एक निगाह डालनी है और एक प्लिरल पर आपको निगाह डालनी है नाउन में बस इतना सा ही आपको कवर करना है क्योंकि जब हार्ड लेवल आता है तब थोड़ा सा केस में आ जाता है अदरवाइज टीचिंग एग्जाम्स में यही से काम चल जाता है थर्ड पॉइंट और भी है यहाँ पे चौथा पॉइंट कि हाँ ये भी देख लेना कि नाउन में क्या सफिक्स ऐड करके हम पहचान पाते हैं नाउन में क्या सफिक्स ऐड किया जाए कि हम उसको पहचान पाए जैसे एन ई डबल एस लगा होता है आई ओ एन लगा होता है टी वाई लगा होता है तो ये सब नाउन होते हैं है ना या एम ई एन टी लगा है तो ये नाउन है तो ये पहचान आपको एक बार देखनी है और अगर हम बात करें और इम्पोर्टेंट क्या है तो थोड़ा सा वर्ब इम्पोर्टेंट है वर्ब से मतलब है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको एक बार चेक करना है कि वर्ब कैसे आती है सब्जेक्ट के हिसाब से कब सिंगुलर आएगी कब प्लरल आएगी तो तो ये आपको ध्यान रखना है 
अगर हम एडजेक्टिव सेक्शन में जाए तो एडजेक्टिव में थोड़ा सा डिग्री पे ध्यान दीजिएगा डिग्री में जो मैंने पॉजिटिव कंपेरेटिव सुपरलेटिव का एक सेक्शन बताया उसको एक बार ध्यान से देख लेना इसके अलावा थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे रहेगा वो हो सकता है डिटरमाइनर बाकी कुछ भी नहीं है ऐसा खास प्रोनाउन में आपको पॉजिटिव केस ध्यान रखना है प्रोनाउन में पॉजिटिव केस क्या होता है जैसे हिज जैसे आर जैसे माई यहाँ से मैंने अक्सर क्वेश्चन आते देखा है तो प्रोनाउन का पॉजिटिव केस आप जरूर देखें सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस ये सब पर्सनल प्रोनाउन में आ जाते हैं तो आप ये देख सकते हैं ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है एंड uh, अगर हम वर्ब में जाते हैं स्पेशली वर्ब में तो वर्ब का सिंगुलर प्लूरल फॉर्म बहुत ज़्यादा जरूरी होता है आपको पता होना एंड नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बचता है एक्टिव पैसिव जो मैंने करा दिया है एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वर्ब नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव ये टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ एडजेक्टिव कोई तो मैंने बोला जो आर्टिकल आप कह रहे हो वो डिटरमाइनरी तो होते हैं डियर <laughs> है ना डिटरमाइनरी तो होते हैं आर्टी डिटरमाइनर का मतलब क्या हो गया ए एन द ईच एवरी ईदर नीदर ऑल एनी सम ये सारी चीजें पूरे डिटरमाइनर इंपॉर्टेंट है एनी और सम स्पेशली एनी और सम का केस पढ़ लेना एंड uh, ये चीज है ठीक है अब भूल गए तो क्या किया जाए पहला क्वेश्चन एडजेक्टिव का पीडीएफ करा दू ठीक है करा दूंगी नहीं ऑलमोस्ट नहीं मैंने जो सारा पढ़ा है वो तो है ही इम्पोर्टेंट बट मैंने उनमें भी टॉपिक बता दिया ना ऐसा नहीं कहा ना कि आपको एडजेक्टिव में पढ़ाई तो टाइप भी होंगे बट वहां पर मैंने केवल डिग्री पे फोकस किया पढ़ाया तो प्रोनाउन में बहुत कुछ होगा बट केवल पॉजिटिव प्रोनाउन पर स्पेशली फोकस किया एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यस इम्फेटिक प्रोनाउन हाँ मैराथन का समय है डेफिनेटली कराएंगे मैराथन एक्चुअली क्या है ना मैं आज अभी आपकी क्लास के बाद मैं जा रही हूँ गोवर्धन और ये मैं संडे की शाम को वापस आऊंगी फिर इसलिए मेरे को संडे मिल नहीं पा रहा है मैराथन के लिए और मेरे को जाना थोड़ा ज़रूरी भी है गोवर्धन क्योंकि नहीं घूमने नहीं एक्चुअली हमारे हिंदू मान्यता के अनुसार ये जो महीना चल रहा अधिक मास इसको हम कहते हैं और अधिक मास में हमारे यहाँ पे जैसे कि मैं आगरा से हूँ तो अधिक मास में हमारे यहाँ मान्यता है गोवर्धन गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाना और चौरासी कोष की भी परिक्रमा लगती है और गोवर्धन जी की भी परिक्रमा लगती है तो एटी जो कोर्स है उसका परिक्रमा मम्मी लगा के आ गई हैं तो मैं सोच रही मैं केवल गोवर्धन का ही लगा लूं तो यस मैं जाऊंगी क्योंकि 16 अगस्त को वो खत्म हो जाएगा महीना इसलिए फिर मैं आज जाऊंगी क्योंकि फिर मुझे समय नहीं मिल पाएगा <laughs> चलो चलते हैं इतनी सारी बातें बहुत है अब मैं आपको यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात बता देती हूँ कंजेक्शन की जो आपको ध्यान रखने वाली है ना क्वेश्चंस तो हम करेंगे बट जब जब मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे जाऊँ तो समझ जाइएगा कि इम्पोर्टेंट मैं आपको कुछ बताना चाह रही हूँ जहाँ से प्रीवियस ईयर में आया है और नेक्स्ट टाइम आने की संभावना है है ना यस yes. चलो तो कंजेक्शन का मतलब एक होता है जैसे जंक्शन जंक्शन का मतलब होता है जहाँ पर सारी चीजें आके मिले जैसे आपने देखा होगा ट्रेन का जंक्शन होता है तो जितनी भी ट्रेन होती है सारी की सारी ट्रेन वहाँ पे आके क्या करती है मिलती है है ना वो कोई कहीं से आ रही है कोई कहीं से आ रही है एक जंक्शन पे आके रुक जाती है तो वो क्या होता है एक मीटिंग पॉइंट होता है दो चीजों को जोड़ने का एक मीटिंग पॉइंट होता है इसीलिए हम क्या कहते हैं उसको जंक्शन कहते हैं जब हम को लगा देते हैं को तो को का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे दो और जंक्शन का मतलब क्या हो जाता है जोड़ना यानी कि दो चीजों को हम जोड़ने का कार्य करेंगे दो शब्दों को दो फ्रेज को दो सेंटेंस को दो क्लॉज को और जो जोड़ने वाला शब्द होगा वही कंजेक्शन बन गया क्योंकि को का मतलब क्या है दो और जंक्शन का मतलब क्या है जोड़ना तो अगर हम दो वाक्य जोड़े तो उस शब्द को हम क्या कहेंगे कंजेक्शन दो फ्रेज जोड़े कुछ भी तो दो चीजों को जोड़ने के लिए जो वर्ड यूज होगा वो क्या बन जाएगा कंजेक्शन इतनी सी बात क्लियर हुई कंजेक्शन क्या होता है शब्द अर्थ समझ में आ गया अब इंपॉर्टेंट कंजेक्शन कौन सा है वो देख लीजिए सबसे ज्यादा एग्जाम में जो हमें देखने को मिलता है हमें हार्डली जैसे अभी यहाँ दिया है तो इसी से शुरुआत कर लेती हूँ हार्डली स्कैसली रेयरली है ना 
ये तीनों कंजेक्शन है और ये हमेशा इनके साथ जो आगे आता है पेयर जो आता है इसका जोड़ा वो वैन आता है हार्डली के साथ हमेशा क्या आता है डब्ल्यू एच ई एन वैन हार्डली स्केसली रियली इन तीनों का मतलब होता है मुश्किल से ही और ये तीनों के तीनों नेगेटिव सेंस देने वाले अर्थ होते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है जब आपको सेंटेंस में हार्डली दिख जाए तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि हार्डली के साथ तो डब्ल्यू एच ई एन वैन आता है पॉइंट वन पॉइंट टू इसी के साथ मिलता जुलता एक और कंजेक्शन होता है जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है विच इज नो सूनर नो सूनर को जब हम फॉलो करते हैं तो किसके साथ फॉलो करते हैं देन के साथ तो जैसे ही नो सूनर दिख जाए तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि भाई नो सूनर आया है तो टी एच ए एन देन आएगा नो सूनर का मतलब क्या होता है ज्यो ही और इसको आगे तक लेके जाते हैं त्यो ही या जैसे ही या वैसे ही है ना ये इसका अर्थ होता है तो नो सूनर हमेशा किसको फॉलो करता है देन को याद रखने की ट्रिक क्या है याद रखने की ये ट्रिक है मैंने आपको एडजेक्टिव में सिखाया था कि एडजेक्टिव में एक डिग्री होती है जिसके लास्ट में ई ER आता है कौन सी कंपेरेटिव जैसे नाइस का नाइसर गुड का बैटर अगर आप इसका कंपेरिजन करेंगे तो क्या बन जाएगा किससे करेंगे देन की सहायता से तो यहां पर ई ER लगा हुआ है तो आपको क्या यूज करना है देन क्लियर अब बढ़ते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट की तरफ एंड इसमें हम तीन लेके चलेंगे एक साथ नॉट ओनली फॉलो करता है हमेशा बट ऑल्सो को ऐसे ही ईदर फॉलो करता है हमेशा और को नीदर फॉलो करता है हमेशा नॉर को ये ध्यान रखना है एंड लेस्ट फॉलो करता है शुड को ठीक है ठीक है एंड नथिंग फॉलो करता है किसको बट को ठीक है पहला क्वेश्चन नॉट ओनली बट ऑल्सो नॉट ओनली का मतलब होता है ना केबल बल्कि क्या होता है ना केबल बल्कि ठीक है तो जब जब नॉट ओनली आएगा तो इसका पेयर इसके साथ क्या आना चाहिए जोड़ीदार बट ऑल्सो जब जब ईदर आएगा तो इसका मत साथ क्या आना चाहिए और इसका मतलब क्या होता है या तो और इसका मतलब क्या होता है ना तो नीदर नॉर ईदर और ठीक है लेस्ट हमेशा फॉलो करता है शुड को और लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि ये भी नेगेटिव सेंस देने वाला शब्द है जहां पर मैं आपको ये कहूं कि नेगेटिव सेंस देने वाला शब्द है समझ जाना कि जहां पर ये शब्द आएगा वहां पर नॉट नहीं आएगा ठीक है नथिंग बट नथिंग बट का मतलब होता है न केबल चलो इतने के सहारे ही हम आगे बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है बाकी साथ साथ करेंगे हार्डली हैड ही लेफ्ट हिज ब्रदर केम मुश्किल से ही वो गया था वैसे ही उसका भाई आ गया तो हार्डली किसको फॉलो करता है अभी अभी बताया ट्राई हाँ वेरी गुड डब्ल्यू एच ई एन टाइम नहीं लगाना चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आई वुड रेदर हैव अ कॉपी अ बुक अच्छा होता मेरे पास किताब के बजाय एक कॉपी होती अब यहां से एक ट्रिक मैं आपको समझा रही हूं और वो ट्रिक आपको याद रखनी है जैसे मैंने यहां पे कहा कि नो सूनर किसको फॉलो करता है देन को और ट्रिक बताया कि इसके लास्ट में क्या आ रहा है ईआर ER. तो ये समझ जाना जब जब आपको क्या मिल जाए आर ए टी एच ई आर रेदर ओ टी एच ई आर अदर या एस डबल ओ एन ई आर सूनर तो इन तीनों के ही लास्ट में ई आर आ रहा है ई आर आ रहा है ई आर आ रहा है तो जब ये तीनों आएंगे तो समझ जाना टी एच ए एन देन जरूर आएगा फाइन अब वो ऑल अदर हो या एनी अदर हो अब वो रेदर देन हो या किसी भी तरीके से दिया हो नो सूनर के साथ हो तो क्या आएगा देन आएगा सो आई वुड रेदर हैव अ कॉपी क्या आना चाहिए टी एच ए एन देन क्लियर हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन He is no other, my friend. वो वो कोई और नहीं है बल्कि मेरा दोस्त है 
वो कोई और नहीं है बल्कि मेरा दोस्त है तो अदर के साथ नो लगा है एनी लगा है ऑल लगा है कोई दिक्कत नहीं है आएगा हमेशा क्या टी एच ए एन देन नेक्स्ट वन ही सो आई स्नेक ही अवोक उसने सांप देखा और वो जग गया है ना ये मैंने आपको टी एच ई एन देन जो यूज देन का प्रयोग कंपेरिजन वाले पॉइंट के साथ करते हैं जबकि टी एच ई एन देन का यूज समय के लिए प्रयोग करते हैं बाद के लिए ही सो आई स्नेक ही अवोक इसके लिए ट्रिक मैंने वैसे टेंस में करा दी है और आपको अगर नहीं याद है तो मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा देती हूँ जब भी कभी आपको क्लॉज एक तरफ पास्ट मिल जाए समझ जाओ और उसके साथ डब्ल्यू एच ई एन दिया है तो डब्ल्यू एच ई एन के साथ हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंटरफिनेट टेंस आता है अगर आपको इसी तरीके से बिफोर मिल जाए और एक तरफ आपको पास्ट क्लॉज मिल रहा है तो दूसरी तरफ हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंटरफिनेट टेंस आएगा अगर आपको सेंटेंस में आफ्टर मिल जाए तो डेफिनेटली यहां पर पास्ट परफेक्ट आएगा ठीक है ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है सो so, चलिए बढ़ते हैं ही सो आई स्नेक ही अवोक आंसर क्या हो गया वैन वैन ही अवोक ही सो ए स्नेक जब वो जागा तो उसने सांप को देखा टेन ईयर्स हैव पास्ट माय ग्रैंड मदर डाइट जब मेरी माता आ, मेरी माताजी को गुजरे दस साल हो चुके हैं चलो हम्म ये कॉन्सेप्ट मैंने कराया है हालांकि बट शायद आप लोग भूल जाते हैं मैंने आपको कराया है कि सिंस का प्रयोग तब किया जाता है जब एक तरफ आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म मिले और एक तरफ आपको क्या मिले प्रेजेंट परफेक्ट मिले ऐसा जो कॉम्बिनेशन होता है ऐसे केस में हमेशा हमेशा ही सिंस का यूज करते हैं डब्ल्यू एच ई एन वैन का प्रयोग नहीं करते क्योंकि वैन के लिए दोनों तरफ पास्ट चाहिए जबकि सिंस के लिए प्रेजेंट परफेक्ट चाहिए और अगर पास्ट इधर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है केवल सिंस ही आ सकता ना ही वैन आएगा ना ही बिफोर आएगा ना ही आफ्टर आएगा केवल सिंस एक ऐसा कंजेक्शन है जो अपनी तरफ एक तरफ प्रेजेंट और एक तरफ पास्ट लेके चलता है एग्जाम्पल ये रहा टेन ईयर्स है पास्ट माई ग्रैंड मदर डाइट मेरे माता को गुजरे दस साल बीत चुके हैं तो राइट आंसर यहाँ क्या बनेगा सिंस क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स शी इज गुड बैड ट्राई कीजिए अभी जो पेयर बताया उनमें से ही कोई एक पेयर बनेगा और आज ये चैप्टर खत्म अब पेयर देख लो किसका सही बन रहा है इधर के साथ क्या नॉट आता है नहीं आता क्या नीदर के साथ और आता है नहीं आता क्या नीदर के साथ नॉर आता है बिल्कुल आता है क्या नीदर के साथ देन आता है नहीं आता क्लियर हुआ सबको कि नीदर के साथ हमेशा क्या आता है नॉर और ईदर के साथ और नेक्स्ट वन द सेल फोन इज बोथ चीप बेस्ट सेल फोन बढ़िया है बढ़िया भी है और सस्ता भी है पांच नंबर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करें फाइन चलिए पांच नंबर क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए पांच नंबर क्वेश्चन क्या है पांच नंबर क्वेश्चन ये है कि अगर आपको एक तरफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मिल जाए और दूसरी तरफ पास्ट इंटरफिनेट टेंस मिल जाए तो ऐसे केस में हमेशा शिंस आता है देन का यूज कंपेरेटिव फॉर्म में देन का यूज टाइम के लिए वैन का यूज जो किया जाता है पास्ट टाइम के लिए तो एक तरफ या पास्ट है लेकिन दूसरी तरफ नहीं है तो डब्ल्यू एच ई एन वैन नहीं आएगा केवल ये ही आएगा ठीक है क्लियर हो गया है ना तो मैं आपको क्या बता रही थी चलो हाँ एक रूल मैं आपको समझा रही थी कि ऑलवेज कीप इन माइंड कि बोथ जो फॉलो करता है बोथ के साथ हमेशा एंड आता है क्या आता है बोथ के साथ बोथ के साथ हमेशा एंड आता है ये आपको ध्यान रखना है बोथ फॉलोड एंड बोथ कंजेक्शन एंड को फॉलो करता है इसी तरीके से बिटवीन कंजेक्शन भी हमेशा एंड के साथ आता है ठीक है बोथ के साथ हमेशा एंड आता है बिटवीन के साथ हमेशा एंड आता है और फ्रॉम के साथ हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है ये तीन पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं तो बोथ चीप एंड बेस्ट 
नेक्स्ट वन नो सूनर डिड द रोक सी द पुलिस ही डिसअपियर्ड रत्ना मैं आपका कमेंट देख नहीं पाई बिटवीन के साथ एंड आता है नो सूनर डिड द रोक सी द पुलिस तो नो सूनर फॉलोड बाय देन टी एच एन देन सृष्टि विल गो संजू गोज सृष्टि विल गो संजू गोज सूनर के साथ देन क्या बात है इस्लाम जी बहुत बढ़िया ऑलवेज कीप इन माइंड ये कंडीशनल्स आपको कराए होंगे मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा देती हूँ कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको यहाँ सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल रहा है तो यहाँ पे इफ के साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस का प्रयोग किया जाता है यानी कि प्रेजेंटेंस तो वो किसी भी तरफ देख लो अगर आपको इफ के साथ सिंपल प्रेजेंटेंस मिल रहा है तो दूसरी तरफ आपको बिल प्लस वी वन का प्रयोग करना है इसी तरीके से सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वी वन फॉर्म मिल रही है तो इफ के साथ सब्जेक्ट प्लस वो आपकी सेकंड फॉर्म आती है सेकंड फॉर्म के रूप में वर का प्रयोग करते हैं इमेजिनेशन के लिए एड कई बार हैड का प्रयोग करते हैं पास के अर्थ में ठीक है थर्ड सब्जेक्ट के साथ बुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल रही है तो इफ के साथ सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको मिलेगी ये तीनों कंडीशनल है जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है ये फर्स्ट कंडीशनल जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है सेकंड कंडीशनल यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है थर्ड कंडीशनल कैसे पता चला कंडीशनल है कंडीशनल बाक के इफ से शुरू होते हैं चेक द क्वेश्चन एल्स का मतलब अन्य होता है लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि सृष्टि विल गो संजू गोज डियर डियर इट्स ये जो समय है इट्स नॉट फॉर रिविजन इट्स फॉर मॉक टेस्ट तो क्या आ जाएगा इफ सृष्टि विल गो इफ संजू गोज यदि संजू जाता है तो सृष्टि भी जाएगी शी इज वाइज टिमिट शी इज वाइज टिमिट बताइए वह बुद्धिमान है और कैसी है कायर है कोशिश करो क्या बात है बहुत बढ़िया ध्यान दीजिएगा ऐसे क्वेश्चन को जब आपको एक तरफ एक व्यक्ति की तारीफ कर दी कि वह कैसी है बुद्धिमान है दूसरी तरफ उसकी नेगेटिविटी दिखा दी कि बुद्धिमान तो है लेकिन कैसी है कायर है डरपोक भी है तो एक तरफ उसकी पॉजिटिविटी दिखाई और एक तरफ नेगेटिविटी जब ऐसा चीजें होता है तो इसको हम क्या कहते हैं विरोधाभास जहां पर विरोधाभास होता है वहां पर बट का प्रयोग किया जाता है अगर दोनों तरफ तारीफ की जा रही है कि ही इज वाइज एंड ऑनेस्ट क्या लिखा होता कि वह बुद्धिमान है और ईमानदार है दोनों तरफ तारीफ हो रही है तो दोनों तरफ पॉजिटिव सेंस आ रहा है तो हम एंड का प्रयोग करेंगे एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव सेंस आ रहा है तो हम किसका प्रयोग करेंगे बट का क्लियर और इंपॉर्टेंट भी है तो यहां पर आंसर क्या आएगा बट हम्म जैसे ही इज ही इज वाइज एंड ऑनेस्ट वह कैसी है बुद्धिमान भी है और ईमानदार भी है ही इज ही इज वाइज बट टिमिट वह बुद्धिमान है लेकिन कैसी है कायर है नेक्स्ट वन कॉन्ट्राडिक्शन वेल डन नीदर ही हिज फ्रेंड इज गुड ना तो वो ना ही उसका दोस्त अच्छा है और कॉन्ट्राडिक्शन वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीदर नॉर इधर और इंपॉर्टेंट है वेरी गुड नीदर फॉलोड बाय नॉर अब गलत नहीं होना चाहिए जिसने गलत किया उसका कुछ नहीं हो सकता नीदर के साथ नॉर आता है नॉर द ऑफिसर आस्क द पियोन वाई ही वॉज लेट ऑफिसर ने पियोन से कहा कि वो क्यों लेट था ये क्वेश्चन बनता है आपका प्राइवेट कर लू ओके ये क्वेश्चन बनता है आपका इनडायरेक्ट स्पीच से इफ 
इफ यू रिमेंबर इनडायरेक्ट स्पीच में एक रूल होता है कि सेट टू के प्लेस पर जब कोई क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस शुरू होता है तो आस्क आता है और इस क्वेश्चन वर्ड के लिए कोई अलग से कंजेक्शन यूज नहीं करते जब क्वेश्चन वर्ड आता है तो क्वेश्चन वर्ड एज इट इज रहता है कोई दूसरे कंजेक्शन की आवश्यकता नहीं होती इसका प्रयोग तब करते हैं जब सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है दैट का प्रयोग तब करते हैं जब सेंटेंस साधारण वाक्य यानी कि सब्जेक्ट से शुरू होता है यहां पर किससे शुरू हो रहा है क्वेश्चन वर्ड तो ये खुद अपने आप में कंजेक्शन है इसके लिए कोई कंजेक्शन की आवश्यकता नहीं है नेक्स्ट बोथ अजय विजय आर इंटेलिजेंट अजय और विजय दोनों होशियार हैं बोथ फॉलोड बाय एंड वेल डन नेक्स्ट क्वेश्चन नो सूनर डिड द थीफ सी द पब्लिक ही रैन अबे जैसे ही चोर ने पब्लिक को देखा वैसे ही वो भाग गया क्या बात है ये हुई ना बात सांस खत्म करते ही आंसर आ रहा है ऐसे रट गया नो सुनर के साथ देन तो आई लाइक इट अभिनव हिज ब्रदर्स वॉज गोइंग टू मुंबई अभिनव अपने दोस्तों के साथ मुंबई जा रहा है ध्यान रखना बट का प्रयोग कब कर रहे थे जहां पर एक व्यक्ति की पहले तारीफ और उसके बाद बुराई तो ये तो हट गया अभिनव फिर भी दोस्तों के साथ सेंस गलत ध्यान रखना टुगेदर विद का मतलब होता है किसी के साथ तो आंसर क्या आ जाएगा अभिनव टुगेदर विद हिज ब्रदर वॉज गोइंग टू मुंबई यहां से एक रूल मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि जिस सेंटेंस में टुगेदर विद आता है ऐसे केस में इसके साथ वर्ब कभी एग्री नहीं करती वर्ब हमेशा सब्जेक्ट वन के अनुसार आती है अभिनव सिंगुलर है इसीलिए आप देख पा रहे होंगे वर्ब कैसी आ रही है सिंगुलर ठीक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ही बिहेव ही वर द कैप्टन ऑफ द टीम वह ऐसे बिहेव बर्ताव करता है मानो कि मानो कि टीम का कैप्टन हो वह ऐसे बर्ताव करता है मानो कि टीम का कैप्टन हो यह भी कंडीशनल सेंटेंस का ही एक पार्ट है दो होते हैं एक एज इफ का प्रयोग किया जाता है ये आपको ध्यान रखना है दो पॉइंट दोनों पॉइंट पे ध्यान दीजिए अगर आपको एज इफ का पहले हिंदी मीनिंग जान लो इसका मतलब होता है मानो कि अगर आपको एज इफ से पहले यहां पर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट टेंस मिल रहा है सब्जेक्ट की वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस प्रेजेंट टेंस अगर मिल रहा है तो दूसरी तरफ आपको यहाँ पास्ट टेंस का प्रयोग करना है और स्पेशली वर्ब की सेकेंड फॉर्म यहाँ पर आती है पास्ट एंड है ना हेलो ठीक है तो एक और पॉइंट है यहाँ पर अगर आपको एज इफ से पहले यहाँ पर कहीं आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास इंडेफिनेट टेंस अगर आपको मिल रहा है तो ऐसे केस में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ये जो इमेजिनेशन होती है ये दोनों तरीके से इमेजिनेशन होती है एक कि हम प्रेजेंट टाइम में इमेजिन करें दूसरा कि हम पास्ट की किसी की बातों को बताएं कैसे जैसे मैंने कहा कि प्रेजेंट टाइम की इमेजिनेशन देखो कैसे होती है मैंने कहा कि वह ऐसी दिखती है मानो कि ऐश्वर्य ऐश्वर्य हो है ना वह ऐसे दिखती है मानो कि ऐश्वर्य हो पहला पॉइंट प्रेजेंट ऐसी दिखती है हम ऐसा अभी देख रहे दूसरा वह ऐसे बात करती थी मानो कि एक वक्ता थी ऐसे तो ये पास्ट का सेंस गया तो जब पास्ट का सेंस जाएगा तो दूसरी तरफ पास्ट परफेक्ट आएगा जब प्रेजेंट का सेंस जाएगा तो दूसरी तरफ पास्ट इंटरफिनेट आएगा ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है तो देखो वही चीज है यहाँ प्रेजेंट है यहाँ पास्ट है तो दो चीज एक साथ आपको सिखा दी क्या आएगा ही बिहेव एज इफ ही वर द कैप्टन ऑफ द टीम हाँ रूपाली सोनाली इज गोइंग टू अटेंड द मीटिंग या तो रूपाली या सोनाली मीटिंग लेने जा रहे हैं अगर ये गलत किया तो यहीं से मार्क कर लगेगा इधर के साथ हमेशा क्या फॉलो करते हैं और या तो नीदर निर्मल अश्विनी इज गोइंग टू लिसन द स्पीच ना तो निर्मल ना ही अश्विनी भाषण सुन रहा है नीदर फॉलोड बाय नोर 
रवि प्रकाश आर गोइंग टू कोलकाता रवि और प्रकाश कोलकाता जा रहे हैं कोशिश करिए कुछ लोगों ने यहाँ पे और लगाने का प्रयास किया मैं उनको बता देती हूँ और जो होता है वो चॉइस की बात करता है यानी कि दो में से कोई एक होगा तो अगर ये एक होता तो वह भी तो सिंगुलर आती ऐसा तो नहीं है इधर और बिल्कुल इधर और 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 एक जैसा ही होता है नोर के साथ भी सेम ही होता है ठीक है और और नोर अगर कभी अकेले आ जाए कभी अगर आपको अकेले मिल जाए तो ध्यान रखना इनके बाद जो भी सब्जेक्ट आ रहा होगा उसके हिसाब से वह आएगी तो तो ये आउट हो गए बट में कॉन्ट्राडिक्शन लगता है और एंड दो नाउन को जोड़ने का प्रयास करता है और उसके साथ वह कैसी आती है हमेशा प्लेरल तो रवि एंड प्रकाश आर गोइंग टू कोलकाता नो नेवर और हो ही नहीं सकता था क्योंकि वह प्लेरल आ रही थी राइस करी इज माई यूजल ब्रेकफास्ट करी और राइस मेरे आमतौर पर ब्रेकफास्ट है मतलब डेली बेसिस पे वो यही खाता है तो राइस अलग करी अलग तो दोनों को कौन जोड़ेगा एंड जोड़ेगा अब आप यहां से रूल क्या याद रखेंगे एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है कि जब दो नाउन एंड से जुड़े हो और दोनों मिलकर एक रिजल्ट दें एक परिणाम दें ऐसे केस में वर्ब कैसी आती है सिंगुलर राइस और कड़ी मिलके एक डिश बन रही है जैसे ब्रेड एंड बटर कड़ी चावल राजमा चावल छोले चावल पानी ना जाए मुंह में <laughs> तो ये एक डिश बन रही है तो इनके साथ वर्ब कैसी आएगी सिक्सटीन का आंसर सिक्सटीन का आंसर नहीं बताया मैंने तो वर्ब कैसी आएगी सिंगुलर आएगी इसका आंसर एज इफ था ही बिहेव ही वर द कैप्टन ऑफ द टीम वह ऐसे बर्ताव करता है मानो कि टीम का कैप्टन हो ठीक है जी चलो भाई आगे बढ़े आ जाएगा सब्र कीजिए एग्जाम्पल एज का भी सब्र सब्र मेक हे द सन साइंस ये कहावत है बहती गंगा में हाथ धोना तुमने देखा होगा अक्सर अगर आप में से कोई गांव से है कि जैसे ही सूरज निकलता है तो गांव में जब बाजरा का टाइम होता है ना बाजरा बाजरा जब आ जाता है खेतों से फटाफट से महिलाएं सड़क पर डाल देती हैं कि चल भाई धूप निकल गई सूख जाएगा सूख जाएगा वाइल क्या आएगा वाइल मेक हे वाइल द सन साइंस हे का मतलब भूसा ही सो वीक ही कांट वॉक वह इतना कमजोर है कि वह चल भी नहीं सकता अरे डियर बाबा और हो तो सिंगुलर लगेगा ऐसा नहीं है और के बाद नाउन कैसा आया उसके हिसाब से वर्ब आएगी और के बाद अगर नाउन प्लेर होता तो वैसी वर्ब आती चलो सो किसको फॉलो करता है उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल यहां से जान लें एक कंजेक्शन होता है टी डबल ओ टू और टी ओ टू कई बार ये ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए भी आता है और इसको जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हम इसको सो so दैट में ट्रांसफॉर्म करते हैं देखो कैसे पहले मैं इसका एग्जांपल देती हूं मैंने कहा ही इज ध्यान से समझना टू वीक टू वॉक ही इज टू वीक टू वॉक वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता तो ये जो टू टू होता है हमने इसको लिखा और अब आपसे कहा कि इसको ट्रांसफॉर्म करो तो ट्रांसफॉर्म करेंगे तो कैसे करेंगे ही इज टू हटाएंगे सो लगा देंगे ही इज सो वीक वह इतना ज्यादा कमजोर है फिर लगा दो क्या दैट और अपनी तरफ से क्या यूज करेंगे इस सब्जेक्ट को वापिस लेके आओ ही और इसके साथ कैन नॉट लगाओ और ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यहां रख दो क्या हो गया ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक वह इतना ज्यादा कमजोर है कि चल भी नहीं सकता आपको क्या रखना है याद कि जब टू आएगा तो टी ओ टू फॉलो करेगा जब सो so आएगा तो दैट फॉलो करेगा है ना ऐसे ये क्वेश्चन जैसे मैंने यहां पे लिखा कि ही इज He is too poor. He is too poor to buy a car. क्या हु अर्थ हुआ इसका इसका अर्थ यह हुआ कि वह इतना ज्यादा गरीब है कि वह कार भी नहीं खरीद सकता तो क्या बन जाएगा He इसको एज इट इज लिखना है इस टू के स्थान पर क्या लिखना है So he is so poor. 
अब क्या लगाना है हमको दैट और दैट के साथ ये सब्जेक्ट एज इट इज अटैच करो और इसके साथ कैन नॉट लगा दो है ना कैन नॉट लगा दो और बाकी बर्ब के बाद का हिस्सा एज इट इज लिख दो क्या बन गया ही सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाय अ कार क्लियर हो गया अब मिल जाएगा आपको आंसर ही सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक वह इतना ज्यादा कमजोर है कि वह चल भी नहीं सकता रिमूवल ऑफ टू एडवर्ब में इसको इस नाम से जानते हैं रिमूवल ऑफ टू ट्रांसफॉर्मेशन में इसको अलग तरीके से जानते हैं कंजेक्शन में बात एक ही है ऑल दो ही इज रिच ही इज एन एपी यद्यपि वो अमीर है फिर भी कैसा है खुश नहीं है, है ना तो ऑल दो हमेशा किसको फॉलो करता है ऑल दो जो फॉलो करता है ध्यान रखना ऑल दो फॉलोड बाय यट यट ऑल दो का मतलब होता है यद्यपि ऑल दो के स्थान पर हम दो का प्रयोग भी कर लेते हैं दो के साथ जनरली कॉमा को हम फॉलो करते हैं दोनों का अर्थ यही होता है ठीक है ध्यान रखना कि ऑल दो के साथ कभी भी बट नहीं आएगा एग्जामिनर देगा बट बट का प्रयोग नहीं करना स्टिल भी देगा बट आपको इन दोनों में से कोई भी प्रयोग नहीं करना ठीक है वेट हियर आई कम बैक इंतजार करो मैं वापस आता हूं बाईस क्वेश्चन फिर से वेट फॉर अ मिनट अवध जी वेट फॉर अ मिनट वेट हियर आई कम बैक इंतजार करो मैं वापिस आता हूं तेईस क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए ऑल दो जैसे ईदर के साथ और आता है वैसे ही ऑल दो के साथ हमेशा यट आता है फाइन बाईस क्वेश्चन सो के साथ हमेशा दैट आता है जैसे टू के साथ टू आता है पेयर ऑफ कंजेक्शन रट डालो कि सो सो के साथ क्या आएगा दैट आएगा टी डब्लो टू दिया होगा तो क्या आएगा टू आएगा ऐसे आपको याद रखना है ना अगर आपको ईदर दिया होगा तो क्या आएगा और आएगा हार्डली दिया होगा तो क्या आएगा वैन आएगा नो सुनर दिया होगा तो क्या आएगा टी एच एन दैन आएगा इन बातों का आपको ध्यान रखना है है ना ऐसी ऑल दो दिया होगा तो क्या आएगा यट आएगा फाइन अब इस वाले रूल पर चलते हैं फटाफट से और समझते हैं क्या है ध्यान रखना दो वर्ड होते हैं हमारे पास एक अंटिल होता है और एक होता है अनलेस दोनों के साथ हम नॉट का यूज नहीं करते दोनों के साथ हम नॉट का यूज नहीं करते दोनों नेगेटिव सेंस देने वाले शब्द है है ना अंटिल का जो प्रयोग किया जाता है टाइम के लिए प्रयोग किया जाता है जबकि अनलेस का जो प्रयोग किया जाता है कंडीशन बताने के लिए किया जाता है कैसे याद रखोगे अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट और थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि इफ का प्रयोग कहाँ करते हैं शर्त को बताने के लिए आओ वेट हियर आई कम बैक इंतजार करो जब तक मैं वापिस आता आप बता रहे हैं कि रिवीजन करवा रहे हैं दोनों काम क्योंकि आपको पेयर याद रखना है बस चलो बहुत बढ़िया आंसर क्या है यहाँ पे टिल और अनटिल दोनों ही ठीक है कोई दिक्कत नहीं है जिन्होंने अनटिल किया है इट्स ओके कोई दिक्कत नहीं है है ना टिल का प्रयोग बस ये होता है लिमिटेशन के लिए यूज कर लेते हैं बाकी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है कोई भी दिक्कत नहीं है और बस पता है क्यों ये इसको मोस्ट अप्रोप्रिएट में लिया है टिल की एक खासियत होती है कि टिल को कभी भी सेंटेंस के शुरुआत में प्रयोग नहीं करते टिल कभी आता है तो सेंटेंस के बीच में आता है जबकि अनटिल का जो हम प्रयोग कर सकते हैं सेंटेंस के स्टार्टिंग में कर सकते हैं जैसे अगर इस सेंटेंस को ऐसे लिखना होता अनटिल आई कम बैक वेट हियर तो ये ऐसे हो जाता क्योंकि यह टिल नहीं आ सकता था और अब ये बीच में आया है तो हमने किसका प्रयोग कर लिया है वेट हियर टिल आई कम बैक तो अब दोनों समय के लिए आते हैं तो मोस्ट अप्रोप्रिएट हमें चुनना है तो हमें एक रूल पता है इसका एडिशनल और कि टिल को बीच में प्रयोग करते हैं तो टिल आंसर हो गया हाँ दोनों यूज कर सकते हैं ही इज माई फ्रेंड आई शेल हेल्प हिम ही इज माई फ्रेंड आई शेल हेल्प हिम एक शर्त और याद दिला देती हूं मैं आपको टिल और अनटिल की इन सभी की 
स्टिल और अंटिल की एक शर्त याद रखना कि इनके साथ कभी भी विल या किसी भी मॉडल का यूज नहीं करते इनके क्लॉज में कभी भी किसी भी मॉडल वर्ब का यूज नहीं करते कभी नहीं करते इनके क्लॉज में किसी भी कंडीशनल वर्ड में नहीं करते ठीक है तो आंसर क्या है यहाँ पे हेंस ही इज माई फ्रेंड हेंस आई शेल हेल्प हिम वह मेरा दोस्त है बस इसलिए मैं उसकी मदद करता हूं चलो हेंस एग्जाम में ज्यादा नहीं आता छोड़ सकते हैं तो आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं इतनी कंडीशन कैसे याद रहेगी बहुत हार्ड है ही नहीं मैं एक बार फिर से आपको जनरली रिवाइज करा देती हूँ देखो यहां से एक बार फिर देख लो देखो आ, देखो दोबारा मैं समझा देती हूँ कि ईदर के साथ क्या आता है और आता है नीडर के साथ क्या आता है नॉर आता है नॉट ओनली के साथ बोलो क्या आता है मेरे साथ साथ बोलते चलो मनी मन बट ऑल्सो आता है नॉट ओनली के साथ क्या आता है बट ऑल्सो आता है अगर आपको नथिंग दे दिया तो नथिंग के साथ क्या आएगा कंजेक्शन के तौर पर नथिंग के साथ बट आएगा है ना इसका एग्जाम्पल नहीं मिला ना जैसे आ, जैसे मैंने लिखा नथिंग क्या लिखू मैं यहाँ पे एग्जाम्पल मेरे मूड से निकल गया थोड़ी देर में बताते हैं है ना बस पीडीएफ अभी दे रहे हैं कंजेक्शन और ध्यान रखो सो के साथ हम क्या यूज करते हैं डैट का यूज करते हैं सो के साथ एज का यूज करते हैं बट पॉजिटिव डिग्री के साथ एज के साथ एज का यूज करते हैं लेकिन कंपैरिजन में पॉजिटिव डिग्री के साथ ये मैंने आपको करा दिया है ना और ये कब यूज करते हैं रिमूवल ऑफ टू के सेंस में है ना टू टू के साथ टू आता है और क्या था अकेला और आएगा तो इसके नियरेस्ट सब्जेक्ट से वर्ब एग्री होगी अकेला नॉर आएगा तो नियरेस्ट सब्जेक्ट से वर्ब एग्री होगी बस है ना और क्या समझाया था और समझाया था कि बिटवीन के साथ क्या आता है बिटवीन के साथ एंड आता है और किसके साथ आता है बोथ के साथ एंड आता है लेकिन एज वेल एज अकेला आता है टुगेदर विद अकेला आता है ठीक है एज वेल एज टुगेदर विद अकेला आता है ठीक है हाँ अलोंग विद ये सब इसमें आते हैं ये ध्यान रखना है और क्या बताया था और मैंने बताया था कि लेस्ट के साथ क्या फॉलो करता है लेस्ट के साथ शुड फॉलो करता है अंटिल किसके लिए प्रयोग होता है टाइम के लिए और इसके साथ किसका प्रयोग नहीं करते नॉट का प्रयोग नहीं करते मॉडल का प्रयोग नहीं करते अनलेस का प्रयोग किसके लिए होता है कंडीशन के लिए इसके साथ क्या प्रयोग नहीं करते नॉट का प्रयोग नहीं करते है ना ये याद रखना है ऑल दो किसको फॉलो करता है जनरली यट को दो किसको फॉलो करता है कॉमा को बट कब आता है जब एक तरफ तारीफ और एक तरफ उसी चीज की बुराई एंड कब आता है जब दोनों तरफ पॉजिटिव सेंस हो है ना एंड कब आता है जब दोनों तरफ पॉजिटिव सेंस हो यट कब आता है जब एक तरफ सॉरी बट कब आता है जब एक तरफ पॉजिटिव नेगेटिव हो देयर फोर सो एंड बिकॉज ये तीनों के तीनों क्या बताते हैं ये तीनों के तीनों कारण बताते हैं है ना ये तीनों के तीनों क्या बताते हैं कारण बताते हैं इस बात का ध्यान रखना है कि तीनों के तीनों एक ही सेंटेंस में नहीं आ सकते कि बिकॉज भी दे दिया देयर फोर भी दे दिया बिकॉज भी दे दिया सो भी दे दिया तो एक साथ कभी भी बिकॉज और देयर फोर नहीं आता दोनों ही कारण बताने वाले कंजेक्शन है ये आपको ध्यान रखना है है ना एक और क्वेश्चन है कोई पूछ रहा है टी एच एन टी एच ई एन में टी एच ए देन जो आता है वो कंपेरेटिव डिग्री के साथ आता है टी एच ई एन देन जो आता है समय के लिए आता है बस खत्म चलो भाई ये पीडीएफ फटाफट से रख लीजिए मैं कहने वाली थी परचेज कर लो <laughs> <laughs> मेरी खुद की हंसी नहीं रुक रही है बस एक मिनट <laughs> किस किस ने गदर टू देख ली हाँ या एग्जाम में गदर करने वाले हो गर्दा उड़ाने वाले हो हाँ कौन कौन तैयार है एग्जाम में गर्दा उड़ाने के लिए <laughs> 
मैं फिर से कह रही हूँ आज की जो मैराथन क्लास है ध्यान से देख लेना पता चला कि हमने तो देखा ही नहीं हमें तो टाइम ही नहीं मिला ऐसे मत करना अरे अभी जाएंगे थोड़ी देर में बस अभी चले जाएंगे यहाँ से कुछ देर बाद ही कुछ क्षणों के बाद हमारी गाड़ी प्रस्थान करेगी आगरा की तरफ और हम प्रस्थान करेंगे श्री कृष्णा की तरफ बोलो राधे राधे किसका टाइम बताओ डियर अभी तो बताया कारण बताने के लिए डेयर फोर का प्रयोग करते हैं रीजन कॉज कॉज थोड़ी था उसने कहा कि वो मेरा दोस्त है बस इसलिए मदद करता हूं तो कोई कोई कॉज थोड़ी बताया उसने बेचारे ने हम्म एक मिनट रुक जाओ एक एक पीडीएफ और इसको और भेज देती हूँ यहाँ पे जो हमने ये हैंड रिटिन लिखा है ये आपको काम आ जाएगा है क्या कहते हो YouTube क्लास आज सुबह आठ बजे कराइए आठ बजे थैंक यू अच्छा चैट को पब्लिक कर दें किसी से कुछ बातें करनी है ओहो क्या बातें करनी है भाई हाँ पिन कर दिया है अब कोई डाउट त्रेपन हो गया है अब हमें नहीं पता क्या होगा अब हम तो जा रहे हैं भाई चलो खत्म होगी ना कोई दिक्कत तो नहीं है एक किसी का डाउट आ रहा था टी एच एन दैन टी एच एन दैन उसको ये एग्जाम्पल बोल रहा था दैन देख लो जैसे मान लो आप आपके आपके घर पे किसी ने आपको कहा आपको किसी को कहा मम्मी ने कहा पहले अपना काम कर ले टीवी बाद में देखना ऐसे बोलते हैं ना फर्स्ट फर्स्ट डू योर होमवर्क फर्स्ट डू योर होमवर्क दैन वॉच द टीवी पहले अपना काम कर ले फिर टीवी देखना हा? तो बाद में टीवी देखना टाइमिंग ऑफ मैराथन एट ए एम अरे यार क्या ही हो गया आप लोगों को मैं यहीं से दिखा दू क्या <laughs> अगर दिख जाए तो दिखा देते हैं नहीं दिखेगा तो कोई बात ही नहीं है यहां से देखो क्या कर रही हूं मैं बिहार टू फोर सेवन ये किसी की लाइव क्लास चल रही है यहाँ पे मेरी क्लास अभी थोड़ी देर पहले ही हुई है ये मैं हूं कितना बेकार सी शक्ल है मेरी अब क्या क्या आ रहा है अभी थोड़ी देर पहले ही कराया था कहा चला गया लाइव सेक्शन यही है ना ये रहा लाइव सेक्शन लाइव पे चलते हैं डायरेक्ट ये अभी क्लासेस ये चल रही हैं और मेरी क्लास में यहीं कहीं पड़ी होगी किस किस का लाइव आ गया ये ये मैंने अपना चैनल पे क्लिक नहीं किया है पता नहीं कौन टीचर है इस पे डायरेक्ट चलते हैं अब आ गया मैं इतनी देर से कहा ही देख रही थी होम वीडियो शॉर्ट लाइव पॉडकास्ट प्ले लिस्ट देखना है तो यहाँ चले जाना लाइव देखना है तो यहाँ पे क्लिक कर लेना है ना तो लाइव में ये रहा कहा गया
ये रहा ठीक है ये लिखा हुआ है बिहार एस्टेट 2023 पेपर वन पेपर टू नाइन टू ट्वेल्व मैराथन इंग्लिश प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मस्ट वॉच बिफोर योर एग्जाम इस क्वेश्चन को आप इस मैराथन को जरूर देख लो ठीक है ओके और प्लेलिस्ट अगर देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो एस्टेट की अलग से प्लेलिस्ट बन गई होगी तो वहां मिल जाएगा ठीक है जी जाए हम नोटिफिकेशन आता नहीं है ये बहुत सारे लोगों का इश्यू है जब नोटिफिकेशन ना आए तो फिर डायरेक्ट दीप्ति राजपूत इंग्लिश क्लासेस इस तरीके से या इंग्लिश बाय दीप्ति राजपूत मैम इस तरीके से डाल दो तो कहीं ना कहीं क्लास मिल जाएगी फिर नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएगा ये टेक्निकल ग्लिच हो गई है बहुत सारे स्टूडेंट के पास नोटिफिकेशन आता ही नहीं है आ, मेरी क्लास मंडे को होगी पेड वाली यस नोटिफाई मी पे क्लिक करके जाओगे ना तो फिर डेफिनेटली मिलेगा चलो भाई अब हम चलते हैं मैं मेरी आपकी क्लास मंडे को भी होगी यस मंडे को क्लास होगी क्यों नहीं होगी मंडे को क्या है मंडे को क्या है भाई मंडे को क्या है हैप्पी जर्नी थैंक यू जी रंजन डेफिनेटली आप सभी के लिए कृष्ण कन्हैया जी से कहेंगे आपकी नैया पार लगाए जी बोलिए अमन घूमने जा रहे हैं घूमने नहीं कहेंगे दर्शन करने कहेंगे परिक्रमा लगाने थैंक यू एवरीवन जाए हम राधे राधे हम लोगों के लिए दुआ कीजिएगा डेफिनेटली राधे राधे आप सभी के लिए मेरी भी ब्लैसिंग्स मेरी भी दुआएं भगवान जी भी दुआएं आप सभी के साथ हैं ओके सभी के लिए प्रसाद लाएंगे <laughs> जरूर इंडिपेंडेंस डे है ऑल एम सी क्यूज पी डी एफ सारे एक में यस आई विल ट्राई क्योंकि ये जो परिक्रमा है हमारी जो गिरिराज जी की परिक्रमा लगती है वो इक्कीस किलोमीटर की होती है आ, 21 किलोमीटर की होती है ओवरऑल करते करते 25 किलोमीटर हो जाती है पैदल लगाया जाता है उसको तो चलो देखते हैं थक तो हम जाने वाले हैं ढंग से <laughs> चलो थैंक यू बाय मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक लिए राधे राधे मंडे को क्लास होगी अरे आएंगे रात अभी जाएंगे रात को परिक्रमा लगाएंगे पूरी रात परिक्रमा लगाएंगे और सुबह और शाम को आएंगे यहाँ पे वापस चलो बाय बाय टेक केयर राधे राधे एवरीवन एंड स्टार कर दीजिएगा और आपसे मंडे को मुलाकात करते हैं और जो इन्होंने एक सजेशन दिया है पूरा सारी पीडीएफ एक में तो यस ये काम करेंगे ओके चलिए बाय बाय टेक केयर थैंक यू हैव अ गुड डे टू ऑल पढ़ते रहिए मस्त रहिए खुश रहिए एंड मॉक टेस्ट लगाते रहिए मॉक टेस्ट ओके बाय अमन मैम आप मेजोरिटी वोट के साथ जाए एंड प्लीज कंटिन्यू विद कॉन्सेप्ट वाइज आई वॉन्ट लर्न कंप्लीट कॉन्सेप्ट विद यू डेफिनेटली अमन डोंट वरी ओके डेफिनेटली कराएंगे कॉन्सेप्ट भी डोंट वरी बाय बाय एवरीवन टेक केयर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए नमस्कार राधे राधे